知道啊。哎，对不起，对不起，你没事吧？啊、没事没事，你忙你的去吧。啊，不行，我撞了您，我得帮您捡起来。降压药，您有高血压啊？老毛病，治了多少年也没见好转。哎呀，慢点，慢点。啊，这有高血压，得多休息。您在这坐着，我来帮您捡吧。谢谢你啊，丫头。没关系，其实啊，高血压是常见病。我爸也说过，除了吃药以外，还可以有一些食疗的办法。我听家里人说过，真是太麻烦了。不麻烦的，比吃药方便多了。您爱吃海带吗？或者芹菜？您把这些食材煮粥，又好吃又保健。好，好，好，好。对了，正好我身上有这个，就当刚刚把您撞了给您赔罪吧。喝菊花茶对高血压特别有好处，但是记得不要放糖。我还有事，我先走了。嗯，您多坐一会儿，一会儿再起来。再见啊。嗯。对不起，来晚了。还来得及。怎么了？路上遇到什么事情了吗？没什么，碰到了一个老爷爷。我们先进去再说吧。好是个好人，今天你好好发挥，演讲一定可以成功的。好，下面请各项目负责人上台发表演讲，控制时间在十五分钟之内。哲先生发表演讲，加油！各位好，我是中法概念餐厅项目的负责人，我的名字叫李宇哲。开始吧。首先感谢各位评委老师来到现场。接下来我的演讲将分为三个部分来进行阐述，而这三个部分分别是我们这个项目的设计理念、实际落地执行以及投资的使用，还有成本计划和预期回报。我们的创业计划是开设一家以幸福料理为主题的餐厅，它的经营理念将不再简单的局限于提供中餐或者是西餐，而是会以每一位顾客的用餐体验作为最重要的元素。打造全新的品牌，届时到店的每一位顾客都有机会享受到专属的定制服务，并且能够品尝到属于自己的幸福料理。而我们的餐厅也将坐落于幽静的老街区，整体店面风格也将设计为与周围环境相符合的复古风。这就是我为这个计划设计的蓝图。我说完了，谢谢。宇泽是吧？你的演讲条理清晰，这个项目的理念也很有意思。我觉得这个项目非常有投资价值，因此我们决定。等一下。
评审除了技术、风险投资和政策方面的专家以外，投资方也是有资格前来参加评审的。叶小姐，我本集团虽然是腾飞计划的投资方，但是我们并不欢迎不请自来的评委。王老，这两位候选人都是我的老朋友，我今天是专程为他们而来的。这个项目我们讨论过后已经通过了评审，我们可以接着往下推了，是吗？这一点我和王老的意见一致。宇哲的料理理念非常先进，一定会有很好的市场反响。这个项目确实是一个值得投资的好项目，只不过。我反对的是这个创业团队里负责市场营销的宋佳明小。